Right. Good morning, everyone. Um, thanks so much for coming. Please uh, do continue to tuck in. Breakfast is a valuable thing that shouldn't be skipped. No offence <laughs> taken if you continue to eat uh, during the presentation. Um, delighted to be here on behalf of Doughty Street and also our partners, the Index on Censorship. Tomorrow's big award ceremony, eagerly anticipated, the Freedom of Expression Award. Uh, and in particular, today's focus is on the campaigning award and uh, Mr. Ildar Dadin, who joins us on a live link from Russia. Um, I uh, will give a short presentation and then we will uh, have some questions for uh, Mr. Dadin and hopefully we'll have a, a good interaction to the floor. Um, but uh, as delighted as we are to welcome Ildar Dadin to uh, Doughty Street this morning, uh, we're dismayed that he's not able to be here in person. We're clarifying the circumstances of that, that the FSB, the Russian Security Police, have been involved and we suspect it's no coincidence that they've not uh, uh, permitted him to obtain the passport he needs to travel um, and uh, will certainly be giving that very close scrutiny. Uh, we are delighted to welcome his wife Anastasia Zotova, um, who is here in person to help uh, with Mr. Dadin. She'll also be doing a bit of interpreting for us. Um, and they're really a two-person husband and wife campaigning team. Um, Mr. Dadin's work uh, in Russia has been noted for the very critical attention the authorities have given him for a series of silent one-man protests but also his protests um, in support of uh, Alexei Navalny. Uh, and it was, um, he has the, the, the great uh, misfortune to be the first subject of what I would term as a three strikes uh, approach the Russian authorities are, are adopting to those involved in public protest. And in a, because of a new law adopted in 2014, if you have twice received a sanction, a fine, or uh, a period of detention of up to 15 days, the third time can land you in prison for up to five years. Uh, and uh, in December 2015, Mr. Dadin was sentenced to three years imprisonment uh, simply for exercising a peaceful right of assembly, uh, reduced to two and a half years on appeal, um, but nevertheless, a, what we would term a grossly disproportionate sentence uh, for something which is entirely lawful and protected by international and national law. Uh, Amnesty International adopted Mr. Dadin as a prisoner of conscience, um, and uh, what they termed, there was a chink of light on the 10th of February this year when the Russian Constitutional Court agreed that the interpretation of the law on uh, the, the third strike uh, had been incorrect. If there's no threat of unlawful behavior or actual unlawful behavior, uh, then one shouldn't be imprisoned. And on that basis, Mr. Dedding was released. Um, and so um, we are delighted that he is not joining us from a prison cell. But um, the Russian authorities really have uh, made a, a strategic error in going after someone like Mr. Dadin, because uh, not only has he uh, marked his life so far with protesting against the injustices he sees in, in Russia, in which we all uh, note and condemn, but in prison, uh, he was uh, bearing witness firsthand to the torture and ill-treatment of prisoners at a penal colony in uh, the Karelia uh, Peninsula, and was himself the subject of such ill-treatment. And this has led to uh, far greater attention to the issue of prisoner torture uh, and is another uh, string to his bow uh, in terms of making life difficult for the Russian authorities. And we applaud him for that work uh, and deplore uh, the experiences that uh, he's had. Um, and I should say that as a result of uh, the noise he was making about what was happening in, in Karelia, uh, the Russian authorities did agree to move him, uh, but to Siberia, um, albeit uh, there was no, not, not the same level of torture, but moved many thousands of kilometers away from his family uh, and, and friends and supporters. Again, we say that's hardly uh, a, a coincidence. Um, 
Miss, uh, Mrs. Zotterberry is also a campaigner in her own right, because whilst Mr. Dedin was in prison, she took up the campaigning mantle, uh, and she has um, worked with the Russian NGO, the Movement for Human Rights, um, and helped to produce a report, we have copies in English, um, Torturing Karelia's Prisons. Uh, I'd urge you all to have a, a look at this, there's some spare copies at the front. Uh, I think it's also available online, is it not? Um, but this is essential work in drawing attention to these very real um, and disturbing issues. Um, we will be speaking um, through uh, using Nastya as our interpreter for, for Mr. Dadin. But um, uh, Ilda, um, what, um, what link would you uh, draw, uh, if any, between the treatment that you suffered uh, in Karelia and your political activity. Do you, do you see a link? Ildar, what is the relationship between your in Karelia and your political activity and your in Karelia? I think that there is a relationship that the Putin regime is very important. В первую очередь подавить э, человеческий дух, человеческое достоинство, чтобы человек испугался репрессий и прекратил выражать честно свое мнение, прекратил называть вещи своими именами, э, видя, что после стоп, вынесения приговора, что они сломлены, по-прежнему... Стоп, стоп, стоп. А, я... I think that uh, for Putin regime it's very important to break uh, the spirit uh, of a uh, free man uh, and uh, to make uh, him afraid, uh, to make uh, a person stop uh, protesting. Сломить дух, чтобы человек испугался и перестал протестовать. Нет, сломить человеческий дух, человеческое достоинство. Ну да, в принципе, чтобы он испугался, испугался, да, извини, ты верно сказал, да? Продолжай. А, все, закончила. А, и видя, что после а, посадки меня по страже, после а, того, как приговор оставили в силе, я по-прежнему не словно продолжаю говорить правду, продолжаю называть вещи своими именами, продолжаю выражать свое мнение, не испугавших, не испугавшись этих репрессий. Uh, uh, and yes, da. Uh, and uh, when uh, the government uh, saw that uh, even uh, after being imprisoned, uh, Ildar uh, still uh, impressed uh, his uh, point of view, uh, and uh, he was not uh, still afraid. Режим было очень важно путем самого простого способа починить человека это запугать его через насилие, через террор. Я уверен, что, скорее всего, режим применил пытки, чтобы сломать во мне этот дух, потому что для него, для него самое страшное – это возможный пример, как мне кажется, того, что человек может показать, что он может не бояться пропаганды, может все равно говорить свое мнение, может оставаться человеком даже в тюрьме, и все равно, в общем… Make a person afraid uh, through the violence uh, and uh, to break uh, his uh, spirit because uh, it's impossible for regime when a person uh, is uh, still not afraid and uh, the person uh, claim that even in prison uh, you can be a human from the big letter, you can be a real human uh, and uh, still. Uh, be still impress uh, your, uh, his point of view. And uh, Ilda, what was the reaction of the authorities in the Karelia prison once you started to um, draw public attention to what was going on? Какая была реакция на письмо о пытках? Я правильно перевела? В Карелии. В Карелии какая реакция была на письмо о пытках? Сразу же первое же утро, первое, что меня сделали, это привели медсанчасть, чтобы записать видео, что якобы у меня нет таких следов, и что со мной все хорошо. 
Uh, after his letter was published, uh, it was the 1st November, uh, in the morning uh, he was taken uh, to the um, medical, uh, pa medical place uh, of prison uh, and uh, they made uh, a video uh, uh, and on this video they show that uh, Ildar uh, doesn't have uh, any uh, blue skin somewhere, uh, but I should say, yeah, it's best just casual. Uh, when uh, I saw him uh, on the 9th of November, I saw uh, here a little um, uh, red uh, lines. And these lines uh, were from handcuffs uh, when uh, he was uh, hanged uh, off the floor. Uh, and uh, these uh, um, little lines are not shown on that video. I saw this video. Да. Просто там много чего происходило, но вкратце я заметил, что весь день поднялась большая суматоха, и они пытались почистить... Пытались всячески... Uh, they, uh, they, uh, the authorities in Karelia the whole day, uh, the 1st November, were very excited and uh, they tried to delete uh, materials uh, which uh, can uh, prove uh, Ildar's words and uh, they tried to make uh, uh, th them uh, not uh, be in danger. Um. Но ключевое, что хочу сказать, что... А, еще один момент. Все общение со мной стало только под э, видеорегистраторы. Сотрудники все... Начиная общаться со мной, всегда включали видеорегистраторы после этого письма. And uh, after this letter, the prison staff begin to uh, speak to Ildar only with the video. Uh, before... Uh, Сейчас я тоже от себя скажу, <coughs> from myself. Uh, before I know when uh, they were beating uh, him, uh, it, uh, w w they stopped cameras. Uh, and uh, after the letter, they, uh, all conversations were only with cameras on. И еще также очень важно то, что в общем Ключевое, за исключением того, что прекратились физические попытки поставить на растяжку, я перестал, перестал слышать. В этот, в этот день еще слышу, слышу, как избивали человека, а вот в следующие дни уже перестал слышать, как кого-либо избивают. Uh, the shouts of uh, other prisoners, uh, which also were beaten, and uh, Ildar heard uh, this before. No, целый комплекс других не неявных очевидных мер, которые направлены на создание нечеловеческих, неуносимых условий существования жизни осужденного, остались. Причем некоторые даже наоборот еще более усилились, которые нельзя прямо, которые не очевидны тому, кто не живет там. But Psychological uh, torture uh, were even uh, more than before. Uh, this uh, torture can't uh, be seen uh, a person who is not uh, a prisoner. Приведи примеры. Например, то, что осужденные три раза в день могли минимум попутаться или сейчас стоять ждать начальника в унизительной позе, то есть. Стоит отряд построенный, когда я по улице проходил куда-либо по делам меня водили, я видел периодически это. Все стоят, не двигаются, смотрят строго в пол, нельзя поднять взгляд, это очень выглядит как зомби. И это вот... У меня создалось ощущение, что я смотрел старые фильмы про нацистские... Э, про... Подожди. про Вторую мировую Подожди. войну, и как там... У меня создалось ощущение, что я вернулся в прошлое, что я реально видел военнопленных. Uh, for, for example, uh, prisoners uh, have uh, to stand uh, for an hour and wait uh, for a conversation with the headmaster of the prison uh, and uh, they should stay uh, like, um, uh, like uh, Germans uh, after World War II uh, 
Uh, it's very difficult to explain. Uh, they should stand uh, for an hour in such a way. Uh, and uh, Ildar says uh, that it's also a violence because uh, it's uh, very difficult uh, for people, for example, who are old. Uh, не физические пытки были, а не пытки, а целый, целый комплекс физич... других форм, направленных на унижение человеческого достоинства, на унижение человеческого достоинства, на то, чтобы унизить человека. И сейчас приведу другой пример. Например, сейчас выйду из этого, сейчас секунду. Например, в соседней секции, в соседней секции, где находился строгий режим, я постоянно слышал, как матом, перематом орали, орали, заставили очень грубо, я просто не буду сейчас приводить мат здесь, не но осужден, постоянно вот именно обращение жесткое, грубое, ор, матом, как, как котам, вот это дословно то, что я постоянно каждый день продолжал слышать. Uh, very bad, bad words and Ildar even uh, doesn't want uh, to repeat uh, these words uh, and uh, he said uh, that uh, it was like uh, uh, like uh, prisoners were not uh, people but like animals uh, еще из таких мер uh, я, и меня продолжали постоянно заставляли в день в сумме по два с половиной часа просто убираться не потому что там грязно, а просто чтобы я делал эту бессмысленную работу, на... которая... задача которой в первую очередь унизить, за... 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 заставить заниматься бессмысленной деятельностью. Если я мог убраться за 5-10 минут, то я должен был все равно ост... остальные два, то есть в сумме два с половиной часа заниматься этой деятельностью просто потому что опять положено распорядка дня в это время э... это мероприятие и неважно убрался ты или нет выполнил цель. Задача, чтобы ты постоянно занимался бессмысленной унизительной деятельностью. В соседних, в соседнем строгом участке, где строгий режим. Стоп. Uh, and uh, another uh, another measure is uh, to make person uh, work uh, without sense. Uh, for example, uh, to wash uh, his uh, cell, even if uh, the cell if is uh, clean. Uh, for example, you have uh, about uh, two hours, two and a half hours, uh, and the prison staff uh, says uh, the prison staff say you should uh, make your cell clean. And uh, even uh, if you make it clean in five minutes and ten minutes, you still need uh, the rest of uh, two hours. Uh, Uh, behave like you are cleaning and cleaning and cleaning because uh, uh, if uh, you will not do this, you will be punished. И еще один маленький момент это по поводу уборки. Причем я замечал, что в этом строгом режиме uh, в данных условиях нет никакого уважения к пожилым. Там некоторые чуть ли не в возрасте дедуш дедушек uh, были люди, и они постоянно убирали просто надраивали чист, чистый пол, потому что их заставляли. Uh, and, uh, old, сейчас, uh, old, еще... old prisoners uh, also are not respected and uh, they had to clean the floor which was uh, already clean uh, for long hours. И uh, этот человек мог uh, даже быть больным, или а сейчас инвалидом некоторые ходили с палочками. Uh, ну, uh, какие-то uh, проблемы со здоровьем. Even, uh, even if a person is uh, sick and even uh, if uh, he's uh, old and sick and uh, uh, walking with a stick. Даже этих людей заставляли класть палки в свою сторону и на корточках вот по несколько часов заниматься вот этой бессмысленной деятельностью, именно с целью унизить, с целью показать ему, что он никто и его задача постоянно подчиняться.
Uh, the prisoner had uh, to take off his stick uh, to sit uh, uh, on the floor and uh, to clean this floor for long hours too. И эта уборка периодически я слышал, как у них сопровождалась э, не орали уже на меня, потому что со мной сообщение под видеорегистратором. А они по-прежнему при этом постоянно орали, угрожали, что а давай быстрее. Мне, конечно, холодно было. Как было? Холодно, холод, голод. Uh, and, уточнение, uh, кроме физической физическое Физическое, то что прекратились физические пытки и. Я еще забыл добавить, верно уточнила, то, что раньше применялись испытки холодом намеренные, именно утопить начали, при мне, по крайней мере. Вот это две меры, которые прекратили применять физические испытки с гения и холод. Это да, это убрали. And before, before the letter was published, the cell was very cold. Uh, and uh, after the letter was published, they begin to... Uh, uh, to make uh, this uh, cell warmer, so they turn off uh, uh, the heater. Uh, the heater. Um, after you, um, you you were moved from Karelia to a colony in Siberia, where I understand conditions are better. What of the <coughs> are you aware of uh, the treatment of prisoners after you left in Karelia? As the situation got better for anyone. Когда ты уехал в Сибирь, ситуация в Карелии стала лучше? Насколько я знаю, нет, наоборот, тем, кому не ездят адвокаты, тех людей по-прежнему, только за попытку пожаловаться. В первую очередь, там присутствуют люди и всячески пытаются предотвратить жалобы. Попытка пожаловаться людей избивает вдвойне и гораздо сильнее и создает ему настолько невыносимые условия человеку, что иногда у людей как единственный выход создается желание покончить с собой. Так они не могут дальше жить в таких нечеловеческих условиях. Только те, кому приезжают адвокаты, тем физически, тех физически прекращают бить и применять целый комплекс других каких-то мер, создающих невыносимые условия жизни, нечеловеческие условия. Uh, Ildara left uh, Karelia, but uh, for another prisoner, uh, the situation didn't uh, change uh, very much. Uh, for, uh, for example, for prisoners uh, who have uh, now lawyers, uh, it's uh, better because uh, if uh, the lawyer visits uh, the prisoner every week or every two weeks, uh, the prisoner is not uh, beaten, is not under torture, but uh, for another prisoners uh, who don't uh, have lawyers, uh, it is uh, the same torture now. And what um, would you like uh, to see um, those of us lawyers in the West, those of us who work for NGOs, how, how can we help? What would you like to see us do? Здесь сейчас находятся адвокаты лондонские. Как они могут помочь? Ну, в принципе, наверное, показательный пример, что когда, как ты говорила, приезжали какие-то члены Европарламента, по-моему, даже их не пустили, что, на мой взгляд, прямо, фактически прямо свидетельствует о том, что все преступления и пытки, о которых заявлял я и другие многочисленные осужденные, они есть. Раз, и раскрывает, значит, это подтверждение того, что эти пытки есть. А как они могут помочь? Ну, сейчас ты приведешь, я расскажу. Эльдар помнит о том, когда защитники человеческих прав в России пытались uh, to come uh, to Karelian prisons. Uh, these uh, human rights defenders uh, are Mikhail Fedotov, uh, the uh, advisor of President Putin, and um, so, so the, um, Union for Human Rights, uh, um, uh, the main, uh, the main uh, organ uh, for human rights in Russia. Uh, and uh, these uh, all uh, big persons uh, come f came from Moscow to Karelia, uh, and uh, they were not uh, 
punishment system uh, didn't let uh, them to go to Karelia and um, it means uh, that uh, punishment uh, punisher system uh, have uh, has uh, something to hide about uh, help <laughs> Я сейчас на самом деле не знаю, какие, что можно сделать, потому что иностранные средства защиты, в частности ЕСПЩ, могут назначать лишь штрафы. Они не могут заставить провести расследование и привлечь к ответственности тех садистов, которые осуществляли эти пытки. Я не знаю, что делать, потому что иностранные... Uh, international institutions uh, like uh, European Court for Human Rights uh, can uh, only uh, make Russia pay taxes, uh, pay money to people who were under torture. Uh, but uh, it's not a punishment uh, for exactly these people who made this torture. And uh, uh, European Court for Human Rights uh, can't uh, make uh, 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 it doesn't make uh, it hasn't uh, an opportunity to uh, make Russia to have investigation normal investigation uh, about torture uh, because uh, if from me uh, now um, when we ha when we write complaints uh, to prosecutors office uh, to Russian uh, investigators office uh, all institutions uh, answer uh, us that it's all false uh, no one uh, tortures prisoners uh, but our lawyers uh, who go uh, every week uh, every month uh, to these prisons uh, they see uh, prisoners with broken legs, broken arms, broken spine, uh, broken jaw, uh, broken uh, head uh, and uh, it means that uh, these prisoners were beaten. Да. Национальные российские средства госструктуры по защите прав и свобод граждан, в частности Следственный комитет, который должен возбуждать уголовные дела, проводить расследования и привлекать к ответственности преступников прямо отказываются выполнять свою работу и прямо бойкотируют, саботируют э, заявления о преступлении. Даже Yeah, Ildar said the same mm -hmm. that uh, invest Russian investigators office uh, that should uh, uh, co uh, coach uh, criminals uh, refused uh, to investigate uh, the situation uh, with tortures. И секунду. Они отказываются даже было два отказа даже провести расследование. Не провели расследование, не увидели якобы каких-либо преступлений. Даже отказываются начать проводить расследование. They refused not to make a court uh, a judge. Uh, um, a trial. Uh, they refuse uh, even to make investigation. Ирина, мы для этого и есть главной главной причиной того, что систематически никакие пытки не прекращаются. Прекращаются только тем, кому есть общественный резонанс, приковано мнение или кому ходят адвокаты. And uh, the tortures uh, can be stopped uh, only in case uh, if a person uh, is uh, well known and uh, if a person has lawyers, uh, but uh, as a system of violence, uh, uh, torture in Russia uh, doesn't stop and uh, we have no idea how to stop it. Озвучивая о проверках неких, а фактически оставляя их на местах и даже не отстраняя, не то что не сажая, а даже не отстраняя их. Uh, and uh, the Putin regime hide uh, these criminals uh, who are involved uh, in torture uh, from uh, the from the criminal trials. Uh, and uh, this uh, prison staff uh, who involved in torture, uh, they are not, they were not even fired. They still are working in these prisons with uh, these prisoners. Um, uh, I, I wonder if we could move on to a, a slightly different topic. Um, 
we, we've been reading um, the reports from Novaya Gazeta about the um, persecution of gay men in Chechnya. Um, how do you, um, what, what is your, your view of that um, current situation and how do you see that with the rights of the LGBT community in, in Russia generally? Другой вопрос. Недавно новая газета выпустила расследование об убийствах геев в Чечне. И вот как бы твое мнение о нарушениях прав ЛГБТ сообщества. Где ЛГБТ сообщество? Да. Ну, на мой взгляд, это все тоже, а также одно из следствий того, что Россия не правовое государство. Может, не демократическое, а не правовое. Я сказала, не правовое, И ключевое, что я пытался в прошлом сделать вывод, то, что тем, что не проводит расследование в отношении людей, в отношении людей, занимающих в отношении должностных лиц или людей, занимающих должностное положение, не проводится расследование, которое совершает пытки, убийства. И я ключевое, что хотел сказать, тем самым показывает принцип не работы, главный принцип, сейчас, сейчас, секунду, не работы, не отрастим. Прошу прощения. Необратимости наказания. Не работает принцип неотратимости ответственности, неотратимости наказания. Как с одной стороны он оказывает систематически преступникам должностным, что может совершать преступление, ничего вам за это не будет. То есть как с одной стороны... When, uh, uh, when if, uh, Uh, who work uh, in uh, different institutions uh, and uh, make crimes uh, and uh, ha have an opportunity to beat someone, to kill someone. Uh, so all people who work uh, in uh, this institution uh, all over the country in different region, uh, they uh, understand that uh, they are not uh, in danger. They can do all they want and uh, there will be no investigation, no um, trial against them, so they can <coughs> do what they want. They, they understand that uh, they will not be punished. Просто все-таки я не могу гордо сформулировать. Ключевое хотел сказать, как принцип неотратимости наказания ответственности, с одной стороны, не только нужен для принципа справедливости привлечь, привлечь непосредственно преступника, но он, самое главное, должен быть примером для других потенциальных преступников, что нельзя совершать эти преступления. И наоборот, когда он не работает, он показывает, развращает это зло и показывает, что можно в рамках всей России вот этим преступникам совершать эти преступления, что путинский режим их в любом случае прикроет. In the Kafkazia, Chechnya, uh, uh, because, uh, because uh, in a normal country, all uh, each criminal should be punished. It's uh, one of the main uh, pr main principles uh, of uh, law-oriented uh, country. Uh, and uh, when um, uh, it's not only for punishment for revenge to the criminal, uh, it it's it is needed to show to all people they that they will be punished if. Uh, they will make a crime and in Russia this print in Russia this principle uh, doesn't work uh, and uh, so in uh, Caucasus на Кавказе а, и учитывая что Путин фактически прямо показывает всем должностным лицам что совершать преступление можно что вас режим при прикроет тем самым возвращает их то что говорить о Кавказе, где уровень работы, где, который фактически уже России не является там закон, даже тот, который хоть как-то работает относительно в других частях России, там, где его, его сила гораздо более гораздо меньше, то естественно там уровень беспредела антиправового гораздо в большей степени выражен. И в частности по отношению к ЛГБТ, представителям ЛГБТ. 
uh, when uh, in the all uh, territory of Russia, Putin's regime shows uh, the people uh, from uh, institutions uh, that uh, if they will make crimes, they will not have punished uh, the same, and even uh, in. Uh, mm, uh, the, the same situation, even worse, uh, is uh, in Chechnya, uh, because uh, this uh, region uh, is uh, n not like uh, all uh, Russia, it's almost not Russia anymore, uh, because uh, Russian law almost uh, doesn't work uh, in uh, this uh, region. Uh, I, for myself, I know that the only law in Chechnya is Ramzan set. Uh, as Ramzan said, it will be so, uh, not Russian law. Uh, and uh, uh, police uh, and uh, government workers uh, in uh, Chechnya uh, have, a, have a right uh, to do all they want uh, and uh, have an uh, opportunity to violate human rights. And as uh, an example, uh, they can uh, do all they want uh, to uh, LGBT society. And, and just be clear, Ramzan is Ramzan Kadir of the, the Chechen president. Um, I wonder if we could open up to the floor if uh, anyone has any questions for um, Mr. Dadin. <coughs> The process is <laughs> Yes. Uh, my name is Paul I'm the director of the Kaleidoscope Trust, uh, an international LGBT NGO based in London. If I can ask a question similar to Malcolm's, but slightly differently, rather than what's the role of us in the UK, what is the role of governments that support and believe in human rights and LGBT rights in supporting activist communities in Russia, given the low state, the poor state of relations right now between Moscow and the West, what are the best ways that governments should be looking to support human rights? Is that through public advocacy, diplomacy, or if that's not gonna work, should they just concentrate on, on supporting and um, resourcing the activist community in Russia? Каким образом можно поддерживать сообщество, в том числе ЛГБТ сообщество в России, там дипломатия, вот есть на Западе люди, там правительства, которые могут каким-то образом оказать поддержку. Каким образом лучше оказать? Я думаю, пока что Россия является правовым государством только на бумаге, а не на деле. Проблема, к сожалению, ЛГБТ сообщества это лишь одно. Одно из следствий этой главной проблемы – видение правового государства. Uh, the problems of uh, uh, LGBT society is the part of one big problem uh, that Russia is uh, not a uh, law-oriented uh, state. Пока что Россия не заработает главный, один из главных принципов правового государства – все равны перед законом. ЛГБТ – сообщество, не ЛГБТ, осужденный, uh, гарантированно от... Uh, it should be done so that uh, in Russia all people should be equal uh, for the law uh, and uh, the LGBT society and the prisoners uh, and uh, all people are equal. She uh, should be equal, but not now. Пока не будет решена проблема, и Россия действительно не станет правовым государством, все эти проблемы, пытки, самые, самые острые, проблемы пыток колонии, проблемы э, репрессий, гонений в отношении ЛГБТ-сообществ, они останутся, и другого способа пока что давление по шиткам неправовом государстве, кроме огласки, к сожалению, на мой взгляд, не остается. Uh, till uh, Russia will not a uh, normal law-oriented uh, state, uh, we will not uh, have an opportunity to solve uh, these problems uh, and uh, uh, the most uh, big problems uh, such as tortures uh, or repressions uh, to the LGBT society. Uh, and now we have uh, only way to save people. Uh, this way is uh, to uh, spread information uh, as wide as possible. Еще по этой же теме. Пока 
госструктуры, на которые возложены обязанности по защите прав и свобод граждан, не работают, не выполняют свои функции, а выполняют, выполняют функции противоположные по нарушению прав граждан, а не, а не обеспечению их, то в рамках национальных средств я не вижу возможности, возможности защищать права ЛГБТ-сообществ. Uh, the institutions uh, which uh, should uh, defend uh, human rights, uh, суд, полиция, да? Госструктуры в виде, в первую очередь, конечно же, суды, в виде прокуратуры, следственного комитета, полиции. Office, investigators, office, uh, police, uh, they don't defend uh, human rights. Uh, they make uh, the opposite, uh, they violate uh, human rights. Uh, the court uh, should defend uh, human rights uh, and not break it. Следственный комитет, который должен возбуждать преступления, расследовать и привлекать к ответственности преступников, а не покрывать их. Which should make investigations and find criminals, but not hide criminals. And I I forgot what Ildar wanted to say, but the main thought was. Until uh, these institutions uh, will not work as they should work, we in Russia don't have an opportunity to use uh, national institutions uh, for defending uh, any society, including LGBT society. And I, I, I would add, really, um, that the foreign agent law in Russia is something that has really <clears throat> blunted one of the main tools of support from the West because if you finance a Russian NGO and they receive foreign financing they have to declare themselves a foreign agent. Very loaded term in Russia, it's reminiscent of World War II and it really ostracizes them. Um, <clears throat> and uh, the fear is that now the UK government is very very keen to strike trade deals outside the EU that these standards and principles are going to be forgotten uh, and if I can express my own view, it's now fundamental that we ensure that um, human rights components are linked to any trade deal and there should be no rolling back on, on those principles and fundamentals. Um, in many senses, they've always, always been there. The IMF, the World Bank have those as conditions of a loan, but they're largely ignored. But uh, in my view, that is now a fundamental role because of what the Russian government has done with the foreign agent law. Uh, we in Russia have uh, a sad uh, joke when someone uh, is trying to complain to European court um, that uh, European court uh, should, uh, uh, should see uh, the complaint is from Russia on unfair courts or all courts in Russia are unfair so the complaint uh, is uh, uh, right uh, and uh, uh, all courts in Russia are unfair. We don't have courts at all. <laughs> there was another question. Uh, my initial question was linked to that, but uh, right now, how do you see this distant from the law and the court system as a political, uh, as a result of the political system in Russia, or is it very specific to the regime? Do you see it as something that can keep going on, say? Obviously, if the regime wants to change or something, or is it very specific to the, uh, to the political system that exists in Russia and has existed? Это все, что происходит, это проблема режима или более широко политической системы в России? Ну, то есть, типа, да, это вопрос. То есть, если Путин уйдет, то все будет хорошо, или нужно саму систему менять? Естественно же, Путин он лишь лицо одной из лиц системы, олицетворение системы. Пока система не будет поменена, она изменена. Это, естественно, требуется системные изменения. Путин это лишь лицо. Yeah, Путин is only a face of this system, and the system should be changed to receive something. Что-нибудь еще скажи. Нужны реформы. Нужны, естественно, в первую очередь реформы. We need uh, big uh, changes uh, in uh, Russia, mm, governmental changes, new laws.
But it, again, if I can venture a personal view, 2018, uh, not only is the World Cup in Russia, it's obviously the next presidential election. Um, so these are twin campaigning opportunities, really. Uh, there's going to be a lot of attention on Russia that's apolitical for football reasons, and an awful lot of attention and likely repression on, on NGOs and campaigners because of the elections. Uh, yes, and different people even in Russia say that it's impossible uh, playing a World Cup in Russia is like uh, playing Olympic Games in uh, Nazi Germany because uh, how can uh, people from Europe uh, g come to Russia to play football to entertain you themselves uh, when uh, we have uh, real Nazi camps in Karelia, when we have repressions, when we have uh, more than 100 political prisoners uh, even for um, society in Russia it's uh, impossible to imagine it's very strange any other question yes um, my question is about has there been any changes to the culture around human rights and, and human rights violations um, after the Magnitsky case and, and after sanctions and related legislation um, was put in place in the West? Did that have any effect on the, the current climate? Что изменилось в сфере прав человека, нарушения прав человека после дела Магнитского и санкций? Здесь могу сказать со, со ссылкой на человека, нашего юриста, который вы, выиграл весь почти очень много лет о, дел. Москаленко, uh, Карина... The lawyer Karina Maskalenka, which uh, works, uh, which d uh, who, who defends uh, human rights of Russian people in European court. Например, она рассказывала, что раньше она имела она раньше, грубо говоря, могла, например, 300 человек одновременно защищать при поддержке международных фондов финансирования ее деятельности. Сейчас же, когда у нас ввели закон об иностранных агентах, и у нее нет этих средств, она может защищать только двух человек. Uh, 300 по ее словам, со всех сторон идет эм, выдавливание любых действительно правозащитных организаций. У них даже э, сейчас проблемы с, с арендой жилья, даже на уровне And, такого, uh, не дают... Она признает в том числе, что сейчас, видя наступление режима на человеческие права любые, многие люди отказываются работать, заниматься правозащитной деятельностью, потому что у них есть дети, у них есть что терять. Regime attacks uh, human rights organizations. Uh, they refuse uh, to work uh, in human rights sphere because uh, they uh, have families, uh, they have uh, children, and uh, they have uh, a lot of to lose. And from myself, I should say that uh, we had uh, a lawyer in Karelia when Ildar was uh, there. Uh, her name uh, is uh, Natalia Vasilkova, uh, and uh, he helped uh, Ildar and other prisoners 
us very much but last month uh, she called uh, us by phone and told that uh, she's not going to help uh, prisoners anymore uh, because uh, she has a family she has children and uh, she's afraid <laughs> То, что одни проблемы вот, с занятиями деятельностью государство всячески обеспечивает, люди отказываются идти туда работать. Uh, lawyers uh, and uh, other people who are not lawyers, uh, they see that uh, if uh, they will go to the human rights sphere, they will have a lot of problems and uh, they don't want uh, to have a job in this sphere. И государство через всевозможные репрессии показывает через всяческие формы, через всевозможные формы преследований правозащитных организаций показывает то, что заниматься этим не надо. То есть всяческие препятствуют занятию правозащитной деятельности. And the state, the government making repressions against human rights organization shows this way that it's a forbidden activity. You should know, you should not be involved in this activity. И последний, последний пример, деталь такая тоже характеризующая. Москаленко даже сказала еще угу. а, то, что а, то, что раньше на Кавказе срабатывало так называемое, по-моему, 39 правило. По 39 правилу подавали ходатайство об обеспечении безопасности человека. На Кавказе могли. When Karina Moskalenko worked uh, defended human rights on Caucasus, uh, she used uh, the 39 rule of uh, European Court. Uh, and uh, if uh, she complained according to this court, uh, да. Фактически, благодаря этой мере, мере, например, раньше человеку, находящемуся в Зиндане, который ему говорили, что через две недели его уже там расстреляют или убьют, это... Person, who was from his name she complained to the European Court according 39 rule and и так вот, эта мера помогала спасти его, фактически вытащить того света. Он выживал, и она действительно работала. Это помогло ему спасти этого человека, и этот человек был свободен. И в отношении людей, которым в колониях применяли пытки, это, как с ее слов, эта мера также раньше обеспечивалась европейским судом, и человек фактически прекращал, по крайней мере, подвергаться физическим Физическому насилию. And it worked for people who uh, it helped for prisoners uh, who were under torture in prisons. Uh, European court, uh, European court uh, told Russia that Russia should stop tortures and uh, tortures uh, for this person uh, were stopped. Сейчас же эта мера уже, к сожалению, абсолютно не работает. Даже в ЕСПЧ. Uh, примеры, примеры приведу. По Москаленко даже по резонансам, я не говорю по рядовым делам, она перестала, перестали, перестали удовлетворять данные ходатайства. Полгода назад по, по Махнаткину, у которого был сломан позвоночник именно в колонии. Because of uh, Sergei Makhnatkin deal, Sergei Makhnatkin is a political prisoner uh, and uh, prison staff uh, break, uh, bro broke his spine in prison. Она подала доказательство, которое обычно удовлетворяло в течение суток. She made a complaint uh, and uh, she thought that as before uh, this complaint uh, will be um, uh, will be uh, uh, or European court will uh, make uh, something uh, on that day. Оно не было удовлетворено в течение двух суток, недели, по-моему, месяца, и лишь когда она только не обратилась. И лишь когда она обратилась, выступила на посте, по-моему, обратите внимание. Uh, внимание на то, что ЕСПЧ не рассматривает такие ходатайства, только тогда со скрипом 
И то не удовлетворив это ходатайство, но все-таки что-то там начало делаться, но... And uh, she had uh, to tell about the situation to Parliament Assemble of uh, European Union. Uh, and uh, only after that uh, European Court uh, made uh, something for Mahnatkin. I mean, it's clearly another um, serious uh, cause for concern the extent to which the Russian state ignores Rule 39 uh, orders, um, particularly involving those at real risk of torture and treatment. Um, we have just time for a quick question from Keelan. Are you sure, given the time? Do you want to? Uh, well, I, 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 don't worry. I, I, if you don't want to ask, I, I might. Okay. Um, thank you very much. I'm afraid I have to very rudely dash off. Uh, I'm, I'm wanted elsewhere. But um, Helen is here from Index on Censorship. Um, Hannah, I think. Hannah, sorry. Sorry. I'm Helen, she's <laughs> <laughs> Helen and Hannah are here from Index, and um, yes, we'll speak shortly about the award ceremony tomorrow night, for which uh, Mr. Dedin is shortlisted. Um, thank you very much. Thanks. <laughs> Good luck in course, welcome. Thank you. <laughs> <laughs> Thank you everyone for attending today. Uh, we really appreciate it. Um, and of course, thank you to uh, Ildar for speaking with us and giving his um, first person experience in terms of um, um, what he's gone through in, in Russia. Um, Ildar Ladin um, is here speaking with us because Tomorrow is the Freedom of Expression Awards, which is hosted by Index on Censorship. Index is an international NGO uh, founded in the 1970s in order to give voice to censored um, writers, uh, activists, and artists. And the, the um, Index has now evolved into a more global organization. and. What we do is give voice to uh, to the voiceless, and we do this through the awards, uh, through our magazine, um, advocacy work, and related events. Um, and the awards this week is a showcase of all of um, these activists like Dadin who are, are fighting for abuses against freedom of expression in their countries, and we are honoring uh, individuals and groups within four categories, campaigning, digital activism, arts, and journalism. And that gala is tomorrow evening and Dadeen is shortlisted as um, a nominee for this awards ceremony for all the work uh, that he has done. Thank you. Does anyone else have questions? Because we could do a few more questions mm -hmm. even though Malcolm's had to Go if anyone must be. Could yeah, you do that? Um, my name is Mary Westcott, and I'm at Doughty Street Chambers as well. Um, and it's a personal question, really. Um, so, happy birthday for four days ago. Um, and um, I too turned 35, in fact, three days ago. And it's, it's a chance to reflect about what you want for the future. And I wondered personally what, um, what the plans were um, for you both moving forward in this difficult environment with the risk that you face in your work. Девушка задает вопрос, тебе четыре дня назад исполнилось 35 лет, а ей три дня назад исполнилось. И она спрашивает, она говорит, что это хороший возраст, чтобы подумать, чего ты хочешь от будущего и, в общем, чего мы, что ты хочешь, чего мы хотим. А можно я отвечу? Тут постараюсь коротко. Для себя я за все время участия в протестном движении все больше утверждаюсь в одном. Главный смысл для меня жизни – это быть всегда и везде человеком, в морально-нравственном плане, человечность. Вот это главный смысл жизни. И все остальное, вся моя деятельность – это лишь следствие этого главного постулата, главного принципа смысла is going from uh, this uh, main uh, thought and uh, I do all uh, to be a human. Ну, скажи что-нибудь, что ты там хочешь делать. Пробудить что-нибудь. Что делать? Ну, я же... Я не очень пока понял вопрос. 
Какой банк? Какой освещаем? Какой? Где? Ну, твое будущее. Просто твое будущее. Я могу конкретно говорить, что в любом случае я считаю, что любой нормальный человек, честный россиянин, должен бороться против подлого лживого режима. Вообще Each normal person from Russia should uh, fight against uh, unfair uh, and uh, false uh, regime in Russia. При этом, если форма может интересует, я придерживаюсь строго ненасильственных форм борьбы с режимом, потому что понимаю, что любое насилие, оно это воронка. As for forms of a fight, it's only peaceful protest uh, because uh, the violence uh, is. Because uh, I understand that violence, in it, it will be the majority of the innocent citizens, and I am categorically against violence. I am ready to do this, but I am ready to risk my life so that in Russia it will not come to the point of shedding blood. If you use uh, violence uh, to uh, f for your goal, uh, um, a lot of uh, innocent people uh, also will suffer. And uh, Ildar said that uh, he doesn't want innocent people to suffer, and uh, he is uh, ready. Um, he doesn't want, <laughs> but he is ready to sacrifice his life, uh, not uh, to make uh, violence, not to make something like a war in Russia. Сейчас попробую так сформулировать. Мирно, ненасильственно, но решительно бороться против... Uh, only peaceful protest uh, without violence. Мирно, ненасильственно, но решительно бороться против... Uh, but uh, courage uh, and... Uh, против преступного, лживого, авторитарного режима. Uh, pro uh, against... Uh, Criminal uh, and uh, against criminal regime, which uh, lies uh, its citizens. Делать все, чтобы у нас государство стало действительно правовым на деле, а не на бумаге. And we must uh, make uh, all uh, we can uh, for to make uh, our state uh, really law oriented, uh, right oriented, uh, not only according to documents but uh, also in real life. To stop torture in prisons. Чтобы не было преследований ЛГБТ сообществ, так как все равны перед законом, все люди имеют равные права. To stop repressions against LGBT society, because all people should be equal. То есть я буду бороться за то, чтобы в России работали права человека. Я буду бороться за human rights in Russia, to make human rights work in Russia. В какой форме, фор, форме более эффективно добиться дано, данное, решения данной проблемы, я пока не знаю, я ищу, я пытаюсь получить знания. Как в фашистском государстве добиться того, чтобы права человека заработали? В какой форме sure. более эффективно решить эту проблему? Which is like a Nazi, uh, but uh, I want to have uh, enough education uh, to learn uh, uh, this topic, uh, and uh, I will try to find the right way. And uh, I will do all I can for this uh, goal. Все, что есть в моих возможностях, вне зависимости от угрозы жизни, посадки. And uh, it uh, doesn't uh, depend uh, on uh, uh, maybe new uh, new time in uh, prison uh, or danger of, about my life. Потому что так, на мой взгляд, должен поступать любой нормальный человек. Because I think that each normal person should behave this way. Yes, the question is for you as well. Yes. 
Frankly speaking, the only thing I want uh, is uh, to have a rest, uh, maybe to go somewhere uh, to the beach side <laughs> with my husband. Yes, but uh, now really I w I tried to, mm, I was a journalist before uh, and uh, I tried to uh, write uh, reports about protests about uh, trials uh, mm, about repressions uh, but uh, then my newspaper was closed uh, and uh, I tried uh, to uh, find uh, mm, job uh, not uh, in the sphere of journalism, not in the sphere of human rights, uh, somewhere in business sphere, uh, but uh, after the situation with tortures, we didn't know about tortures in Russian prisons, and now we know, and uh, r frankly speaking, I would like, I have an opportunity to um, to find another job, uh, but I understand now uh, that if uh, we will stop uh, to uh, to be involved uh, in uh, all this uh, topic, no one uh, will uh, do it uh, for us. For example, now um, uh, what uh, we have done, uh, we found lawyers uh, from St. Petersburg, uh, they, these lawyers uh, go, come to Karelia very often uh, to visit uh, different prisoners and uh, to save these prisoners uh, from uh, torture. And also we make uh, small reports uh, about uh, tortures in Russia and we try to to make complaints uh, to Russian institution uh, and then to European court to help uh, these prisoners. And uh, I understand that uh, if uh, I will stop, um, I will stop. If I will stop uh, communication with lawyers, if I will stop paying the lawyers, the lawyers will stop uh, visit prisoners and uh, the tortures uh, for these prisoners uh, will be continued and uh, the, these tortures will be uh, even more cruel uh, because uh, the prisoners uh, complained. And uh, so I think uh, we don't, uh, uh, we can't stop uh, the fight with uh, uh, tortures because uh, it's uh, real the question of uh, maybe tens of uh, human lives and uh, we need uh, to fight uh, against tortures at least uh, in Karelia. Of course uh, Ildar is right uh, when he said uh, that it's uh, not the problem only, n not only about tortures, not only about LGBT society, not only about political prisoners. Uh, the biggest problem is uh, that we don't uh, have a normal uh, working uh, government institutions, uh, normal investigators office, normal prosecutors office, uh, normal courts, uh, but uh, I have no idea how to uh, how to change it because uh, you you said uh, the right thing that, uh, that uh, it's not uh, the, the problem is not in Putin the problem is in all system the problem is uh, in people uh, who need uh, to have a leader a Führer for example now what's happening in uh, opposition sphere. We have uh, Alexei Navalny, but Navalny is not a democratic leader. Uh, he's like a little Putin. Uh, he also has... Uh, 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 he behaves like Putin and now uh, I feel like we have uh, two sides. Uh, if you uh, if you uh, if you love uh, your motherland, you should love Putin. Uh, if uh, you is against corruption, you should uh, love Navalny. Navalny. And when uh, I'm in Russia and uh, I say I don't love Navalny, all people around me say, oh, then you love Putin. And I'm trying to explain that uh, I don't love
have leader leaders. Uh, I want to defend human rights. I don't want to choose uh, which sides, uh, uh, any side. And uh, the problem is uh, maybe that we don't uh, have a civil society, and uh, it's a big, big, big problem. And uh, we should uh, educate people, and maybe uh, a lot of uh, time should be passed uh, till. Uh, uh, Russian society will change. Yes. Are there any other questions? Can I just say something quickly? Is that okay? Um, no, stay there. It's okay. Um, I just wanted to say, because Hannah's been far too modest, that um, I Index are doing really incredible work uh, in Russia and elsewhere, uh, and there are ways in which you can help. Um, so earlier there was a question about uh, what practically we can do to help, um, which Malcolm raised. Uh, and I think, firstly, um, I think we should urge everyone here and our networks to support Index, which people can do in many ways. You can be a supporter of Index, you can be a champion of Index by giving them money. Uh, many of us within chambers and elsewhere, and I see this, people like the Kaleidoscope Trust here, uh, can work with Index on cases that are brought to their attention. So a number of us are working for uh, individuals who we know about through Index, and we're able to provide them with pro bono legal assistance, or, or sometimes indeed paid legal assistance. So there are practical things which we can do. Um, but the second and most important thing is that we've heard from uh, Ildar and Nastia, who are doing really incredible work, and it, you've heard the breadth of human rights issues on which they act. So they're not single issue campaigners, they're not people who campaign just about LGBT rights or just about anti-corruption. I mean, they're really doing astounding work on a wide range of human rights issues in Russia. And it's a testament to them, uh, to their kind of two-man, two-person um, campaign, uh, that this issue has been raised so fully. Uh, I mean, the campaign to get Ildar released and to even find out where Ildar was being held is because of the amazing work which Nastia did using social media, speaking to her contacts in a climate of total fear um, and really draconian restrictions in Russia. And it's amazing what the two of them have done. I, I should say, Ildar is one of four people who's shortlisted for the campaigning award tomorrow. Uh, there's three other really incredible um, projects. Uh, one in Honduras on LGBT rights, uh, one in Israel, and one in Morocco. And something very important for everyone here to do uh, is to read the stories about not just uh, Ildar and Nastia, but about, about the other shortlisted projects, and to get the story out there. Because these are people who faced censorship and restrictions on telling their stories and campaigning. And one of the best things that you can do is to tell their stories and amplify their words. So a really simple thing you can do is tweet, email, circulate those stories, and I'd urge people to do that immediately after today, and if possible, uh, to support Index in other ways, financially, legally, and campaigning. Thanks very much.